আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা করব পানির অণুতে মুক্তজ ইলেকট্রনের প্রভাব সম্পর্কে এটা মোড়ের পর্যাবৃত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারের একটা এপিসোড তো এর আগের এপিসোডে আমরা অ্যামোনিয়া অণুতে মুক্তজ ইলেকট্রনের প্রভাবের কারণে কিভাবে অণুর আকৃতি চেঞ্জ হয়ে যায় এবং অণুর বন্ধন কোণের মান পরিবর্তিত হয় সেটা দেখেছিলাম তো আজকে আমরা দেখুন কিভাবে পানির অণুর আকৃতি চেঞ্জ হয় এবং পানির অণুতে বন্ধন কোণের মান কতটা পরিবর্তিত হয় তো এটা নির্ণয় করার আগে আমরা দেখব যে পানির অণুতে কোন ধরনের সংকরণ বিদ্যমান তো আমরা একই প্রক্রিয়ায় পানির অণুর সংকরণ নির্ণয় করব এইচ টু এর সংকরণ এইচ ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি সূত্র হচ্ছে হাফ ইন্টু ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস তো এখানে ভি হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা তো এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেনের যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আমরা আগে অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করব তাহলে এখানে ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দাঁড়াবে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যোজ্যতা স্তর অর্থাৎ দ্বিতীয় শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত টোটাল ছয়টা তাহলে এখানে ভি এর মান কত হবে সিক্স প্লাস এক্স হচ্ছে একজোজি পরমাণু সংখ্যা এখানে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত আছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন একটা একজোজি পরমাণু এবং হাইড্রোজেনের সংখ্যা হচ্ছে দুইটা তাহলে এখানে এক্স এর মান হবে টু মাইনাস সি হচ্ছে ক্যাটায়নের চার্জ এখানে কোনো চার্জ নেই যার কারণে জিরো অ্যানায়নের চার্জও জিরো তাহলে সিক্স প্লাস টু হচ্ছে এইট তাহলে হাফ ইন্টু এইট ইজ ইকুয়াল টু ফোর এখন যখন এই এইচ এর মান ফোর আসে তখন সেটা নির্দেশ করে এসপি থ্রি সংকরণকে সুতরাং পানির অণুতে কোন ধরনের সংকরণ বিদ্যমান এসপি থ্রি সংকরণ বিদ্যমান তো এসপি থ্রি সংকরণ হলে দেখা যায় যোজ্যতা স্তরে একটা এস অরবিটার এবং তিনটা পি অরবিটার সংকরণে অংশগ্রহণ করে এবং সংকরিত হয়ে চারটা সমশক্তির এসপি থ্রি সংকর অরবিটাল তৈরি করবে তাহলে এখানে যে দেখ আমরা দেখতেই পাচ্ছি এস অরবিটালে কিন্তু জোড়া ইলেকট্রন আছে পি এক্স অরবিটালেও জোড় ইলেকট্রন আছে তাহলে এরা সংকরণে অংশগ্রহণ করলেও এরা কিন্তু অধিক্রমণ করবে না কারণ অলরেডি এদের মধ্যে বিজয় ইলেকট্রন নেই এরা জোর ইলেকট্রন বিশিষ্ট অরবিটাল তো এই অরবিটালগুলো হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন বিশিষ্ট সংকর অরবিটাল হিসেবে থাকবে বাকি যে দুইটা বিজয় ইলেকট্রন বিশিষ্ট অরবিটাল আছে এরা হচ্ছে সংকরণে এরা অধিক্রমণ করে বন্ধন তৈরি করবে তাহলে আলটিমেটলি অক্সিজেনের অণু যদি মাঝখানে এটা নিউক্লিয়াস হয় এখানে দেখা যাবে এটা হচ্ছে একটা মুক্তজ ইলেকট্রন বিশিষ্ট শঙ্কর অরবিটাল এটা আরেকটা মুক্তজ ইলেকট্রন বিশিষ্ট শঙ্কর অরবিটাল এখানে একটা বিজয় ইলেকট্রন থাকবে এখানে আরেকটা বিজয় ইলেকট্রন থাকবে এখন বিজয় ইলেকট্রন বিশিষ্ট অরবিটালই হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের এস অরবিটালের সাথে মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে হাইড্রোজেন বন্ড অক্সিজেন এই বন্ধনটা তৈরি করবে তাহলে এখানে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু আসবে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু এস অরবিটাল মুখোমুখি অধিক্রমণ করে হাইড্রোজেন বন্ড অক্সিজেন তৈরি করবে এখন এখানে যেহেতু এসপি থ্রি সংক্রমণ বিদ্যমান আমরা জানি এসপি থ্রি সংক্রমণের বন্ধন কোণের মান হওয়ার কথা একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে তার উপর মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে দুই জোড়া তো আমরা যখন এর আগের একটা এপিসোডে অণুর আকৃতির উপর মুক্ত জোর ইলেকট্রনের প্রভাব পড়েছিলাম তখন দেখেছি লোন পেয়ার লোন পেয়ার অর্থাৎ মুক্ত জোর মুক্ত জোরের মধ্যে বিকর্ষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি তারপরে মুক্ত জোর বন্ধন জোরের মধ্যে বিকর্ষণের পরিমাণ এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুক্ত জোর মুক্ত জোর ইলেকট্রনের মধ্যে অনেক বেশি বিকর্ষণের কারণে এর অনেকটা দূরে সরে গেছে এরপরে মুক্ত জোর তার পার্শ্ববর্তী বন্ধন ইলেকট্রন বিশিষ্ট অরবিটালকে অনেক বেশি বিকর্ষণ করে তাদের পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাহলে বিকর্ষণ এখানেও হবে এখান থেকে এখানে বিকর্ষণ হবে আবার এখান থেকে এখানেও বিকর্ষণ হবে যদি আমরা জানি বন্ধন জোর বন্ধন জোরের মধ্যেও কিন্তু বিকর্ষণ হবে তার মানে এই দুইটা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে কিন্তু এই বিকর্ষণের পরিমাণটা সবচেয়ে কম তার উপর 
এই বিকর্ষণের পরিমাণটা মধ্যম প্রকৃতির অর্থাৎ এখানে হচ্ছে লোন পেয়ার বন পেয়ার বিকর্ষণ আর লোন পেয়ার লোন পেয়ার বিকর্ষণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বিকর্ষণ হয় তাহলে এখানে এরা পরস্পর থেকে অনেকটা দূরে সরে যাবে এই দুইটা অর্বিটাল থেকে পার্শ্ববর্তী এই বন্ধন ইলেকট্রন বিশিষ্ট অর্বিটালগুলো আরেকটু দূরে সরে যাবে এবং আলটিমেটলি এরা অনেকটা কাছাকাছি চলে আসবে এই দুইটা অর্বিটালের অক্ষ যদি আমরা যোগ করে বন্ধন কোণের মান হিসাব করি তখন দেখা যায় স্বাভাবিক এসপি সিরিজে বন্ধন কোণ হওয়ার কথা একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি এটা চেঞ্জ হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে হয় একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অথবা বলা যায় একশো চার ডিগ্রি আঠাশ মিনিট হয়ে যায় কারণ এরা পরস্পর বিকশিত হয়ে চারপাশ থেকে এরা বিকশিত হয়ে কাছাকাছি চলে আসে যার কারণে এদের বন্ধন কোণের মান হ্রাস পায় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শেপটা কিন্তু আর চতুস্তলকীয় নেই এসপি থ্রিতে চতুস্তলকীয় শেপ যদিও দেখা যায় কিন্তু এখানে শেপটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং এই শেপটা অনেকটা ইংরেজি উল্টা ভি অক্ষরের মতন দেখাচ্ছে তাহলে আমাদের পানির অনুতে বন্ধন কোণের মান কত হাইড্রোজেন অক্সিজেন হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে বন্ধন কোণের মান সেটা হচ্ছে একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অথবা একশো চার ডিগ্রি আঠাশ মিনিট এবং পানির অনুর আকৃতি হচ্ছে ভি আকৃতি তো এই ছিল আজকে আমাদের পানি অনুর গঠন সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য